Добрый день. С 10 ноября 2020 года в соответствии с договоренностями президента Азербайджанской Республики, премьер-министр Республики Армения и президента Российской Федерации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта установлен режим прекращения огня. В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах. Для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и Влачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляет подразделение 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Общая численность 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для обеспечения выполнения миротворческих задач предусматривается также использовать армейскую авиацию и комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Миротворческий контингент состоит только из военнослужащих контрактной службы, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач. Личный состав прошел специальную подготовку по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Практически все военнослужащие имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике. Миротворческий контингент оснащен самыми современными вооружением военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун», а также обеспечен всеми необходимыми видами довольствия. В целях контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном планируется выставление 16 наблюдательных постов в зонах ответственности «Север» и «Юг». Они будут размещены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. На них возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения. Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев. В районе проведения миротворческой операции также будут выполнять задачи подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого контингента. На них возложено ведение патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождения колонн и грузов. Для управления операцией создано командование миротворческих сил, в состав которого вошли офицеры, имеющие большой опыт руководства войсками в вооруженных конфликтах. С утра 10 ноября началась переброска российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск на аэродром Эрибуни в Армении самолетами военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 и Ан-124. За сутки совершено 27 самолета-вылетов. Перевезено 414 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 8 вертолетов, а также два комплекса беспилотных летательных аппаратов. Национальным Центром управления обороной Российской Федерации организовано взаимодействие с соответствующими министерствами и ведомствами, что позволило в кратчайшие сроки организовать переброску миротворческого контингента в зону конфликта. На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок от дороги Лачин – совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов. Подразделение 1-го миротворческого батальона 15-й отдельной мострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эрибуни совершили 300-километровый марш и завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис. С 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения Планировано развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности Юг. 
где еще два дня назад шли активные боевые действия. Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи. Совместно с армянской и азербайджанской сторонами организована работа по уточнению параметров миротворческой операции. В Генеральном штабе вооруженных сил Российской Федерации развернута группа боевого управления, осуществляющая мониторинг обстановки в круглосуточном режиме. Генеральным штабом спланированы все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих. Личный состав миротворческого контингента понимает всю ответственность возложенных на него задач и готов их выполнить в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями. Спасибо за внимание.